Y hay pozos sí, por todos lados, pozo muchísimos pozos hay. Eh, sí, en todos lados, en todos lados. Se ha, se ha marcado todo lo que era chacra, se lo han tapado con, con los pozos. Con La producción frutícola en la localidad de Allen forma parte de una estructura que se forma a principios del siglo XX. Sobre todo la segunda parte del siglo XX ha sido un proceso de concentración y por tanto de exclusión de los productores medianos y pequeños. Esto quiere decir que no hay una voluntad política de disputar la capacidad de las grandes empresas de apropiarse del excedente. Para nosotros fue, fue así un, algo que nos llamó la atención, un acontecimiento para los chacareros, ver a las petroleras, nunca pensando que podía ser para, para mal. Nos parecía que era muy bueno todo eso. hace un análisis historizado, se da cuenta de que la fruticultura ha sido abandonada a la propia lógica del mercado y hoy esa propia lógica del mercado hace que una nueva actividad productiva, que es una actividad que se venía dando, pero no de la manera y con la impronta en la que se la activa y se la apoya en este momento también desde el Estado, no es un Estado ausente, es un Estado que decide seguir sosteniendo la lógica del mercado en los territorios productivos. No queremos el hidrocarburo, pero lamentablemente este gobierno ha hecho que, que es fuertemente al, al hidrocarburo, ha apostado y bueno, es muy difícil competir y los productores que ya se están decayendo o, se están, o ya no pueden seguir trabajando, eh, lamentablemente terminan en, vendiéndole la chacra a una petrolera. Te acostumbró, te acostumbró. Ya, ya no, como que no molesta. Al principio sí, nos despertábamos a, a la madrugada y todo el tiempo con, el, con ese ruido y ese ruido parece sí. que no, no dejaba dormir, pero después como que ya uno se acostumbró. Cuando llegaron los camiones y se instalaron en el 2008 los camiones de eso, y movimiento de suelo que traen con arena, los camiones, todo esto. Eh, la casa se, se partió, se clisó toda. Y de eso. Se vibraban no, las ventanas. Sí, todo, se vibraba todo. todo. todo vibraba. Y aquella casa se, 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 se lastimó completa. Así nos quedamos sin agua, se nos secó el pozo de, de la bomba. Cosas que nos han pasado y no llegó. No, no, no. Llegar nunca llegó nadie. Autoridades no. Y son como cercanos a 150 en la zona de Allen, ¿eh? fuerte, porque una penetración que ya incontrolable, donde se comenzó con las luchas, pero nunca se le pudo frenar, porque nunca tuvimos un año tan malo como este. ¿eh? Este ha sido de terror, porque que a uno le quede la, la mitad de la fruta en la planta. La lógica del mercado hoy es la rentabilidad que le dan tanto a esas grandes empresas como al propio Estado, la lógica extractiva. El modelo extractivo es el modelo que hoy sostiene al modelo político. Y entonces es, es la última vuelta del proceso de exclusión que ya se había generado con la fruticultura.
El haz de luz que hay que empezar a, a, a ver tiene que ver con poder resolver esto, esta idea de la crisis, entre comillas, frutícola. Eh, dejar de ver a la fruticultura como una actividad solo de alta rentabilidad, de competitividad en el mercado internacional y empezar a pensar que hay que instalarla como una actividad agroalimentaria en términos de lo que un país elige para construir su soberanía alimentaria. O sea, empezar a instalar en la agenda pública de los estados, desde abajo, la cuestión de empezar a pensar qué producimos, para qué producimos y quiénes están produciendo en la Argentina hoy.